सलामकुम प्यारे बच्चों आपको पता है वे आर डिस्कसिंग केमिकल वहीकल ब्राउन हमने लेक्चर नंबर फोर में आपको मैंने वहीकल ब्राउन के फीचर्स क्या है वो सारा मैंने आपको बताया और लेक्चर नंबर फोर में आपको मैंने बताया था बेटा टाइप्स ऑफ इक्लिब्रम पहला टाइप आपको मैंने बताया था बेटा होमोजीनियस इक्लिब्रम अगर आपको याद है बेटा आपको मैंने बताया था बेटा होमोजीनियस इक्लिब्रम का मतलब क्या है वेर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इन द सेम फेज अगर आपको याद है बेटा When at equilibrium, when at equilibrium, reactants and product are in the same phase. उसको मैंने आपको बोला था बेटा that is your homogeneous equilibrium. For example, मैंने लिया nitrogen का gas. इसको मैंने combine किया बेटा hydrogen gas से पारे बच्चों आपको मिला at equilibrium. आपको मिला अमोनिया गैस यहां देखिए बेटा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इन द सेम फेज ये भी गैस है ये भी गैस है ये भी गैस है प्यारे बच्चों तो इसको मैं कहूंगा बेटा होमोजीनियस इक्लेब्रम एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं अगर आपको याद है बेटा एक और एग्जांपल मैं आपको बता दू ट्वाइस एसो गैस प्लस ओ गैस इट गिवस यू ट्वाइस एसो थ्री गैस ये भी आपका होमोजीनियस इक्लेब्रम है बिकॉज एट इक्लेब्रम रियक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इन द सेम फेज ये भी गैस ये भी गैस ये भी गैस दिस इज कॉल्ड एज होमोजीनियस इक्लेब्रम उसके बाद अगर आपको याद है बेटा उसके बाद दूसरा आपको मैंने बोला था प्यारे बच्चों दूसरा टाइप आपको मैंने बोला था हेटीरियोजीनियस इक्लेब्रम आप साथ साथ लिखना बेटा साथ साथ कॉपी को मेंटेन करना अच्छी तरह से कॉपी को मेंटेन करना दूसरा मैंने आपको बोला था हेटीरियोजीनियस इक्लेब्रम या लिखिए बेटा वैन शाबाश वैन रियक्टेंट्स एंड वैन रियक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट वैन रियक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट शाबाश शाबाश आर इन आर इन आर इन डिफरेंट फेजेस वैन रियक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट फेजेस एट इक्लिब्रम डिफरेंट फेजेस एट इक्लिब्रम तब हम इसको कहते हैं बेटा हेटीरियोजीनियस इक्लेब्रम क्लियर अरे क्लियर हो रहा ना बेटा मतलब हेटीरियोजीनियस इक्लेब्रम का मतलब है बेटा व्हेन एट इक्लेब्रम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट फेजेस फॉर एग्जांपल मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है बेटा मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है वो इक्लेब्रम में है रिएक्शन क्या है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में मैंने लिया इसको मैंने डिकम्पोज किया बेटे आपको मिला कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में और आपको मिला कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में दिस रिएक्शन इज एट इक्लिब्रम बट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर नॉट इन द सेम फेज दिस इज कॉल्ड एज हेटीरियोजीनियस इक्लिब्रम देखो बेटा ये सॉलिड फॉर्म में है ये भी सॉलिड फॉर्म में है मगर एक गैस फॉर्म में है तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर नॉट इन द सेम फेज दिस इक्लिब्रम इज नोन एज हेटीरियोजीनियस इक्लिब्रम एक और एग्जांपल मेरे पास है बेटा मेरे पास एक और एग्जांपल है ध्यान से सुनना मेरे पास एक और एग्जांपल है मैंने लिया बेटा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड ये सॉलिड फॉर्म में होता है बेटा इसको मैंने डिकम्पोज किया प्यारे बच्चों मुझे मिला अमोनिया गैस और मुझे क्या मिला मुझे मिला HCl गैस आप मुझे बताओ रिएक्शन इज एट इक्लिब्रम बट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर नॉट इन द सेम फेज 
this type of equilibrium can be called as heterogeneous equilibrium is that clear bas filhal itna yaad rakhna hai aage main is homogeneous or heterogeneous equilibrium ko beta apply karunga now now we are going to discuss very 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 important topic we are going to discuss very important topic right now very important topic right now that is called as law of mass action that is called as law of mass action bahut important topic hai beta law of mass action are achhi tarah se yaad rakhna beta law of mass action iske baad hume ek aur law padhna hai that is called as law of chemical equilibrium right shabash law of mass action dhyan se sunna ye law of mass action hai kya beta देखो बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन को समझने से पहले आपको एक टर्म समझनी है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव मास राइट डाउन दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव मास पहले आपको एक टर्म समझनी है बेटा दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव मास दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव मास उसके बाद आपको लॉ ऑफ मास एक्शन अच्छी तरह से समझ आएगा अरे कुछ नहीं है बेटा इधर ध्यान रखो मैं करो बुझो घबरा मैं करो बुझो सपोज मेरा लो ए बी एस सी दो बराबर ठीक है मान लो एक नीम है दह ग्राम बी एक नीम गोबर मैं पांच ग्राम ठीक है एट की रिएक्शन एट बन प्रोडक्ट रिएक्शन इिवर्सिबल फिलहाल आप छोड़िए फिलहाल करो इस गुबरा इन रिवर्सिबल रिएक्शन पे काम बिकॉज इस लॉ मास एक्शन चल है बेटा इसे इस अक्सर अप्लाई करान ऑन इन रिवर्सिबल रिएक्शन मान लो रिएक्टेंट ए कस ग्राम दा ग्राम रिएक्टेंट बी कस ग्राम पांच ग्राम ठीक है गुबरा आई तो मानियो प्रोडक्ट बैक बैक पर जो बराबर जा वन से गुबरा इनिशियली कस ग्राम वाइस आज क्या उसमें बचे हूं ये भी कैसे में बचे भी गुबरा तो ग्राम इसका मुझे बचा था बेटा एक ग्राम मान लो ये बचा था मेरा तरह मैं बनी गुबरा तेरी कस ग्राम के बीच रिएक्शन में कन्वर्ट तरह वन सेवन ग्राम सॉरी एट ग्राम ये भी कस ग्राम के बीच कन्वर्ट गुबरा फोर ग्राम चले बीच रिएक्शन में कन्वर्ट चोर ग्राम यानी आठ ग्राम छे रिएक्शन मस गिव इट कंज्यूम दबा रिएक्टेंट ऑफ सुमास याद है जो गुब्रा रिएक्टेंट ऑफ सुमास यूज रिएक्शन मस हिस नहीं है यूज रिएक्शन मस कंज्यूम का सी गुब्रा तक मास चुमाना एक्टिव मास क्या बना बेवन मैग्नेट बेटा बेवन मैग्नेट मागे से जो बराबर आपको मुझे बोलना है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होता है बराबर से जो ध्यान मैं कर काम गुबरा बी क्रस मोस थ्रो में ए के मैंने डाले 10 ग्राम बी के मैंने डाले 5 ग्राम मगर जब रिएक्शन हुई बेटा ए के मुझे पीछे रहे 4 ग्राम और बी के मुझे पीछे रहे बेटा 2 ग्राम कौशल पॉइंट मार में गुबरा ये रिएक्शन कंप्लीट गई है एक एस बचे में कस ग्राम सुवर ग्राम वस पाँच कुल बचे में बी के एस बचे में कस ग्राम जिग्राम वस पाँच कुल बचे में गुब्रा तलाम ना होने हो एक कस ग्राम चे रिएक्शन वस कन्वर्ट के में शेग्राम वन सब बी के कितने ग्राम रिएक्शन में कन्वर्ट हुए हैं बेटा तीन ग्राम है ना तो इसका मतलब ये है बेटा रिएक्टेंट्स का वो मास रिएक्टेंट्स का वो मास 
रिएक्टेंट्स का वो मास जो एक्चुअली रिएक्शन में इस्तेमाल हुआ जो एक्चुअली रिएक्शन में इस्तेमाल हुआ दैट इज कार्ड एज एक्टिव मास इसका मतलब यह है बेटा ए का एक्टिव मास छ ग्राम है बी का एक्टिव मास तीन ग्राम है बिकॉज छ ग्राम ये भी छ ग्राम तो ये भी त्र ग्राम गई रिएक्शन मस इस्तेमाल न गई चौर ग्राम इस्तेमाल न गई ज ग्राम इस्तेमाल दहा ग्रामो मस गई छ ग्राम इस्तेमाल ये क्यों पांचों ग्रामो मस गई त्र ग्राम इस्तेमाल इन द रिएक्शन रिएक्ट सुमास which takes part in a chemical reaction which is consumed in a chemical reaction which is used in a chemical reaction to chez gobra banan active mass or earth active mass as per gobra rate of a chemical reaction depend karan gor na ko gobra active mass as ria definition write down active mass as ko gobra definition shabash it is write down it is defined method is barabar dhyan it is defined as that mass of dhyan rakhna beta that mass of reactants it is defined as that mass of reactants which is shabash which is actually which is actually used which is actually used ya vamos gobra which is actually used or consumed which is actually used or consumed during a during a chemical reaction during a chemical reaction during a chemical reaction that is called as active mass clear go active mass to react and to sumas जो केमिकल रिएक्शन में बेटा हिस्सा लेगा जो पीछे रहेगा जो रिएक्टेंट का मास पीछे बचेगा जो रिएक्टेंट का मास पीछे बचेगा बेटा वो आपका एक्टिव मास नहीं है एक्टिव मास रिएक्टेंट का वही मास होता है बेटा जो रिएक्शन में कन्वर्ट होगा जो रिएक्शन में इस्तेमाल होगा जो रिएक्शन में कंज्यूम होगा दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव मास ठीक है गोबरा चलो बेटा एक्टिव मास बेटा डार्क डेफिनेशन डॉक्टर और इस एक्टिव मास जो है बेटा याद था ये जो एक्टिव मास है अरे अच्छी तरह से याद रखना एक्टिव मास जो नोट करा स्क्र ब्रैकेट से अगर बात स्क्र ब्रैकेट मे भर गोबरा ए अमिक मतलब गो एक्टिव मास ऑफ ए एमिक मतलब गो एक्टिव मास ऑफ ए फॉर एग्जांपल अगर मैं वन एक्टिव मास ऑफ ए जो गोबरा फोर ग्राम मतलब ए के कितने ग्राम रिएक्शन में इस्तेमाल हुए हैं चार ग्राम अगर मैं वन एक्टिव मास ऑफ बी इस सिक्स ग्राम मतलब बी के रिएक्शन में कितने ग्राम इस्तेमाल हुए हैं बेटा छह ग्राम याद रखा बेटा ये कितना हुआ इस्तेमाल कितना हुआ खर्च कितना हुआ कंज्यूम दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव मास बावन गुबरा एक्टिव मास उसमें ब्याह का डेफिनेशन सिंपल याद रखना बेटा एक्टिव मास इज सिंपली डिनोटेड बाय सुकैर ब्रैकेट जब भी मैं सुकैर ब्रैकेट में किसी को रखू बेटा सो वो एक्टिव मास ऑफ दैट सपोज मैं तो सुकैर ब्रैकेट में गुबरा ए मतलब वो एक्टिव मास ऑफ ए अगर वह सुखैर प्रैक्टिस मस तो बी एम मतलब वो एक्टिव मास ऑफ बी अगर वह सुखैर प्रैक्टिस मस तो सीओ टू एम मतलब वो एक्टिव मास ऑफ सीओ टू एक्टिव मास इज दैट मास विच इज यूज अप इन अ केमिकल रिएक्शन एक्टिव मास इज दैट मास विच इज कंज्यूमड इन अ केमिकल रिएक्शन एक्टिव मास इज दैट मास विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन ठीक है बेटा या एक्टिव मास बेटा डार्क डेफिनेशन बराबर थे जो गोबर मैंने याद एक्टिव मास इज आल्सो डिफाइनड इज आल्सो डिफाइनड याद रखिएगा बेटा एक्टिव मास इज आल्सो डिफाइनड एज याद रखना बेटा एज नंबर ऑफ मोल्स 
एज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर मतलब अक्स लीटर मज क्या मोल्स ऑफ रियक्टेंट गोबरा प्रजेंट तथ तन बेटा एक्टिव मास तथान गोबरा एक्टिव मास एंड वी कैन से दैट इट इज आल्सो कॉल्ड मोलैरिटी वी कैन से दैट इट इज आल्सो कॉल्ड मोलैरिटी बिकॉज क्वेश्चन ऑफ पाई नंबर ऑफ मोल्स वन लीटर गोबरा Concentration of B. अगर मैं मानूँ ना active mass of C, आठ में बस short as mass concentration of C or amount of C. या तो मैंने गोबरा शाबाश active mass अच्छी मैंने गोबरा dark definition active mass को number of moles per liter. एक इस liter as mass, एक इस liter solution as mass की जैसे number of moles of reactant present. जब ये समझ आएगा बेटा लॉ मास एक्शन अच्छी तरह से समझ आएगा बेटा जितना जितना एक्टिव मास ज्यादा उतने नंबर ऑफ मोल ज्यादा जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा उतनी कंसंट्रेशन ज्यादा उतना अमाउंट ज्यादा ठीक है गोबरा तर मेवनी गोबर मारिया अगर ब वन एक्टिव मास ऑफ एच2 एक्टिव मास ऑफ एच4 एम इन मतलब को ए के दो मोल्स प्रेजेंट है पर लीटर बी के चार मोल्स प्रेजेंट है पर लीटर ट्रेशन ज्यादा इस बात को याद रखना है बेटा एक्टिव मास कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मोलैरिटी क्लियर अगर मैंने कहा इसका एक्टिव मास ज्यादा है मतलब इसका अमाउंट ज्यादा है अगर मैंने कहा इसका एक्टिव मास कम है मतलब इसका अमाउंट कम है इज दट क्लियर चलो बेटा आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा वी विल मूव टू लॉ ऑफ मास एक्शन वी विल मूव टू लॉ ऑफ मास एक्शन चलिए बेटा ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है क्या मना दो मेरा लॉ ऑफ मास एक्शन प्रेगनेंट में लिखना है गिवन बाय ये दिया किसने है बेटा गिवन बाय एक साइंटिस्ट था उसका नाम था गुल्डबर्ग गुल्डबर्ग ने दिया है बच्चों और एक साइंटिस्ट था उसका नाम था वेज डब्ल्यू ए जी कब दिया 1864 में दिया बेटा ये ला सर ये ला क्या है दिस ला राइट डाउन दिस ला ये ला है क्या बेटा दिस ला इज ए रिलेशनशिप ये ला क्या है बेटा इट इज द रिलेशनशिप राइट डाउन इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेट बिटवीन रेट ऑफ ए बिटवीन रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन 
between rate of a chemical reaction and shabash and concentration and concentration and concentration one of the concentration of bottle hack number one case when it goes back to mass the hack number and act to mass or concentration of reactants of reactants of reactants of reactants magar and magar and constant temperature at constant temperature beta ye la kya hai are la mass section hai kya bachcho yaad rakhna kuch nahi hai beta la mass section is the relationship between rate of a chemical reaction tash mai ya aur mud gobra rate of a chemical reaction matlab go ye chemical reaction cha slow केमिकल रिएक्शन फास्ट रिएक्टर प्रोडक्ट मज जल्दी जल्दी कन्वर्ट ग प्रोडक्ट मज कन्वर्ट ग लगान टाइम अगर रेट अटा स्पीड अच्छा क्या वन लाशन गुबरा अरे याद रखिएगा बेटा क्या चार तरह गुबरा फिक्र तरह से फिक्र वह गुबरा लाफ मासन क्या सिंपली थी यार इसे रिलेशन कह तक दरमियान रिलेशन गोबरा कह तक दरमियान तर वो शाह रेट ऑफ रिएक्शन रेट मतलब वो रिएक्शन स्लो कल रिएक्शन फास्ट बे बे का दरमियान एंड कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन वो अमाउंट कंसंट्रेशन वो टू मास अमाउंट कम सुन अमाउंट रिएक्टेंट मतलब अगर मैं रिएक्टेंट अमाउंट हो रहा हूं रेटस क्या गस अगर मैं रिएक्टेंट का अमाउंट कम कर रेटस क्या गस गोबर मैंने अर्थ चेस में ना लाभ मास एक्शन तो इतना गोबरा फिर गो लाभ मास एक्शन इस नथिंग इट इस नथिंग इट इस अ रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ठीक है बेटा चलो बेटा इस क्या मानो क्या मान क्या बना ला बुझ गोबरा बराबर थो ध्यान बराबर थो मैं ध्यान बराबर थो मैं ध्यान अगर बात केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी गिवस आपको मिला प्रोडक्ट इन रिवर्सिबल क्या गोबरा इिवर्सिबल मे वन गोड बेटा ला मास एक्शन एप्लाई गन रिवर्सिबल रिएक्शन पे तुम वो सर अस पा रिवर्सिबल रिएक्शन सर अस पा इक्म गोबरा पकरन नहीं इस्तेमाल वड़े कैसे ही पता आ सी पत करन भाई इस्तेमाल तात रिएक्शन पर डुबरा या सर रिवर्स ही बना सी या तो मस इक्लेब्रम आज मगर बहुत से तो जनरल ये लाभ पड़ों जनरल इक्वेशन पर किस किस चीज़ भाई लाभ एप्लाई करान चलो बेटा मेरी शाह केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट ए तो बी रिएक्शन स्लो तेरे रिएक्शन फास्ट वट इज द रिलेशन बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स शॉर्टस मत से जो याद गोबरा ट्वेल्थस मत से आप चैप्टर पढ़ो ताच वाला केमिकल काइनेटिक्स याद इस थाउन गोबरा केमिकल काइनेटिक्स से मत बना आप पॉइंट दबान रिएक्शन कारा स्लो कारा फास्ट इसे इस पर काइनेटिक्स से मत ये क्या मालूम होता है शार्ट इसमें तो आप पॉइंट दबान यूटाइम और रिएक्टेंट और पार में कोलिजन का संज्ञा ज़्यादा ज़्यादा यूटा रिएक्टेंट और पार में क्या का संज्ञा ज़्यादा ज़्यादा कोलिजन का संज्ञा ज़्यादा ज़्यादा यूटा रिएक्टेंट और पार में कोलिजन का संज्ञा ज़्यादा ज़्यादा गोबरा तीर्थ अच्छे रेट ऑफ उतना प्रोडक्ट बनने में टाइम कम लगता है वन गुबरा जितने कोलिजन ज्यादा ये क्या कोलिजन ज्यादा वन गुबरा रेट का आशा दे ज्यादा स्पीड का आशा दे गुबरा ज्यादा आशा गो मैं मैं तो ते आप चीज गुबरा शॉर्ट एस्मोस मुझे मैं आप चीज यूटा रिएक्टेंट और इस कंसेंट्रेशन ज्यादा है मतलब ये क्या ये मोल्स आ वांचो कुब्रा ये मान गया सुना पानवाइन कोलिजन ज़्यादा किन कोलिजन काम तराबन 
Gazana zade. Because yemik te namara poor zade. Yemik te namara poor zade. Collision hone ke chances zada hai. And jab collision hone ke chances zada hai. Product banne ke chances zada hai. Or rate zada hone ke chances hai. Or rate zada hone ke chances hai. Iska matlab ye hai beta. Jitni reactant ki concentration zada. Jitni reactant ki concentration zada. Jitni reactant ki concentration zada. Utne collision zada. उतना प्रोडक्ट बनने का चांस ज्यादा है उतनी रेट ज्यादा तो बोलो बेटा रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट मैं बोलना है जी गुबरा एक्टिव मास इज वन ऑफ कंसंट्रेशन वन गुबरा रेट और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट में आप क्या रिलेशन है बेटा डायरेक्ट रिलेशन है ना बेटा शॉर्ट टर्म समझ बोलो ये बाय बेसिकली कुछ गुबरा अगर रिएक्टेंट ने मुझ ज्यादा इस शोध का क्लियर का अगर रिएक्टेंट ने क्या ज्यादा वन गुण माने प्रोडक्ट के बनने ज्यादा ज्यादा बनने और ये प्रोडक्ट बनने को बोला ज्यादा ज्यादा ऑब्वियसली सुबह जल्दी जल्दी तो ये जो शॉर्ट असमस में आया शॉर्ट असमस से जो गुबरा ही में आया जितने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा जितने रिएक्टेंट के मोल ज्यादा वन गुबरा ही मास ना नजदीक नजदीक बोलो बेटा कोलिजन होने का चांस ज्यादा जब कोलिजन होने का चांस ज्यादा है बेटा प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनने का चांस ज्यादा है जल्दी जल्दी तो प्रोडक्ट बना जल्दी जल्दी बेटा तेल बना पे घबरा अकॉर्डिंग टू दिस ला राइट आउट राइट आउट शबाश राइट आउट According to this law, वही तो मैंने बोला rate और concentration of reactant में क्या relation है बेटा? Direct relation है. इसी law को हम कहते हैं law of mass action. According to this law, according to this law, according to this law, according to this law, rate of air, rate of air, rate of air. केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ एयर केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली रेट ऑफ एयर केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली आगे लिखो बेटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन और कंसेंट्रेशन और एक्टिव कंसंट्रेशन और एक्टिव मास ना मतलब बोले एक्टिव मास सेट एक्स बार ना मतलब बोला कंसंट्रेशन ना एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स मगर कंडीशन है बेटा आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए बेटा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट बेवन बाइट बेवन बाइट ना कुछ जो बराबर दिया बेवन बा� आचु सवाल, आचु सवाल, ना करो जो बराबर, आचु सवाल को बोला, हमारा सवाल है कि मेरे पास बी करना है, रिएक्टेंट ए और बी है, प्रोडक्ट क्या है पी, सवाल है रेट और कंसेंट्रेशन ऑफ ए तो कंसेंट्रेशन ऑफ बी एस क्या चुप पार्वर रिलेशन, कार्य देख सकते हो जो आप पॉइंट याद था उनको बोला दबान युता इमा रिएक्टेड और पानवाइन कोलिजन इस गैसन ज़्यादा ज़्यादा तू ताशुं प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनो चांस तब मैं उन्हें एस टू बीएस कार्य के कोलिजन ज़्यादा ज़्यादा वहाँ से कुबरा एस टू बीएस के कोलिजन तब साथ ज़्यादा ज़्यादा ये एटीबी नज़दीक है वहाँ से कुबरा एटीबी कार्य मोल्स ज़्यादा आसान कर रहा ये नहीं ए एस तो बी एस आस कंसेंट्रेशन ज़्यादा ये नहीं ए यू तो बी एक एक्टुमास ज़्यादा इस तरह से चीज़ में दरमियान कोलिजन गश्ते चांसेस ज़्यादा बहुत एग्जाम्पल कर रहा अगर एक रूम में सुनो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स चीज़ ज़्यादा वो लोग कोलिजन होने के चांस Active mass means concentration. Concentration means number of moles. 
उतने इनके दरमियान कोलिजन होने के चांसेस ज्यादा है और जब कोलिजन होने कंसेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ बी ये जो के है बेटा के को हम कहते हैं बेटा रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट और इट इज आल्सो कॉल्ड एज वेलोसिटी कांस्टेंट ठीक है बेटा ये मैंने आपको बोला लॉ ऑफ मास एक्शन अब हम इस लॉ ऑफ मास एक्शन को प्यारे बच्चों अप्लाई करेंगे ऑन डिफरेंट रिएक्शंस तो आज आपने क्या पढ़ा आज आपने पढ़ा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है हेटीरोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ये इसका पहला स्टेटमेंट है बेटा अब इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है मैं वो भी बताऊंगा मैंने एक्टिव मास की बात की बेटा अखूजन गुबरा किया है एक्टिव मास मतलब को कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन मतलब को नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर दबान यूथा रिएक्टेंट इज कंसेंट्रेशन ज्यादा है यूथा रिएक्टेंट और अमाउंट ज्यादा है ट्यूथा गैस के बन दरमियान कोलिजन ज्यादा प्रोडक्ट बनी जल्दी जल्दी रेट आज ज्यादा मतलब रेट और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में डायरेक्ट रिलेशन है यही आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है बेटा हम इसको आगे ले जाएंगे बेटा अब अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको बताऊंगा ठीक है बेटा ओके बेस्ट